Друзья, всем привет! Вы на канале Цветы с Любовью. И сегодня я буду рассаживать вот такой вот сингониум. Red Hats Feel Green называется. Это мой новый сингониум. Если кто смотрел мои предыдущие видео и обзор новинок, я вам показывала это растение. И вот долго думала, сегодня буду я его показывать на видео, как пересаживаю или нет. Но вот все-таки решила... А решила вам его вам показать пересадку. Так, будем смотреть, что там у нас с корнями. Так, что там? Я думаю, корни тут хорошие. Кустик здоровый. Все в порядке. В общем, посмотрела я в интернете. И это вот этот именно сорт, это кустовой. Кустовой сингониум, как я и хотела. Получается, он прищипку ему, если делать, он будет очень долго кустовым. Ну и так, если без прищипки, на 3-4 год он только становится лианой. А все это время он кустится хорошо. Так, сажать я буду в стаканчики. Вот приготовила стаканчики. Посмотрим, какие подойдут. И решила сажать сингониумы и другие ароидные. В... Если буду сажать прозрачные стаканчики, то не буду делать там дренажные отверстия. Потому что вот эти вот корешки, они вот норовят всегда, вот видите, они всегда вниз тянутся. И норовят всегда вниз пролезть им вот эти дренажные отверстия. И вот у меня на матах растут растения. Я ставлю бегонии и все остальные. И получается, что они прорастают прямо через маты. И потом все вот это проблематично. Э оторвать этот корень через мат. Вот это все как бы не, больше не хочу. Поэтому буду... Я уже пересадила несколько сингониумов. Они у меня растут без дренажных отверстий. Отверстий все нормально. Вот если сейчас найду, покажу. А, сейчас, сейчас покажу. Вот у меня вот такой сингониум. Это я макушку отрезала, переукоренила. И вот я его посадила в такой 500 граммовый стаканчик. И вот смотрите, он сразу вот нарастил много корней. И вот они вот вниз полезли, и вот все ищут вот это дренажное отверстие, чтобы вылезти. Поэтому у меня рука как бы уже набитая, и в принципе мне уже не страшно залить это растение. Поэтому я буду поливать его сверху и не буду больше сажать ароидные с дренажными отверстиями. Ну, потихоньку растрясаю корень. Потихоньку нужно растянуть вот эти все корни и отделить, отделить деточек. Отсюда всех деточек я отсажу, а себе оставлю маточное растение себе оставлю. Так, под обзором видео вы много написали комментариев. И благодарна вам за то, что вам нравятся такие видео, такие позитивные видео. Постараюсь сделать таких видео побольше. И э, многим из вас захотелось приобрести э, такой сингониум. От одну детку отделили. Ну, в принципе, хорошие детки. Так, многим из вас захотелось такой сингониум. Ну вот, на руки у меня дошли, я... Сейчас хочу разделить и некоторыми отросточками поделиться с вами. Конечно, некоторые будут слабенькие. Слабенькие. И я их... Ох, задела камеру. Ну, вот тут один корень есть. В принципе, нормально. И я их не повезу на выставку. Они у меня будут какое-то время доукореняться. Чтобы у вас уже было растение крепкое вот 
Еще один есть. Три штуки. Растение уже крепкое было. Так, так. Тут одно или два. Сейчас разберемся. Одно. Одно это растение. Ну, тут хорошая уже мочка корней. Так. Сюда уберу его. И вот это получается одно осталось. Ну, тут нет. Я думала, это деточка, но нет. Или вот деточка еще идет отсюда, но я ее уже делять не буду, потому что у нее нет собственных корней. Просто так, сейчас посмотрю, может какие-то корни оторвались, чтобы их не посадить в грунт обратно. Так, ну все. Вот этот кустик я себе оставлю, я его посажу обратно в тот же горшочек, в котором он сидел. Так, сейчас это все высыплю. Так, вот этот кустик буду садить, буду сажать в этот же горшок. Тут у меня грунт, просто торф с перлитом и больше ничего. Так, насыпаю землю. Спиородные – это такие растения, которые неприхотливые, поэтому каких-то тут особых манипуляций нет. Все сажаем, просто поливаем и ставим. Никаких тепличек, ничего не надо. Если корешков нету, то можно поставить водичку. Сингониум быстро дает корешки в водичке. И далее быстро укореняется в субстрате. Так, в общем, я пересадила вот один свой маточник. Пусть у меня будет. Так, вот эти деточки буду сажать вот такие 500-граммовые стаканчики. Это, наверное, не 500-граммовые, это 300-граммовый. 300-граммовый, скорее всего. Да, 300, 300 миллилитров. Без дренажных отверстий. Не будет дренажных отверстий. Просто насыпаю сюда земельки субстрата. А вот даже может, до него будет и маловатый. Нет, нормально все. Сажаем сюда. Больше горшок я его не буду сажать. Потому что не собираюсь его оставлять себе. Это растение пойдет на выставку. А когда оно уже плетет весь, оно плетет быстро весь ком. Вы уже сможете его пересадить в такой горшок, который вам нужен. Это будет самая большая детка. Остальные тоже посажу. Такие же 300-граммовые стаканчики. Красивый. Это сорт. Розовый такой. Так, закончилось у меня субстрат. Сейчас я принесу еще субстрата. Так, принесла я земли, земли субстрата, субстрата принесла и сажаю еще один череночек, деленочку, деточку сингониума. Если вам нравятся мои видео, 
оставайтесь со мной. Если не нравится, тоже оставайтесь со мной. Может что-то полезное подчеркнете для себя. Я имею в виду цветоводов. Некоторые цветоводы пишут мне, что смотрят канал. И некоторые растения даже хотят завести, которые раньше не хотели завести у себя в своей коллекции. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Кстати, спасибо вам огромное за комментарии, за хорошие, добрые слова. Многие пишут даже в личку. Спасибо вам за это. Значит, мои видео приносят какую-то пользу для вас. Поэтому... Буду стараться снимать новые видео. Всегда ваши комментарии, ваши лайки способствуют развитию канала. И мотивации для снятия новых роликов. Ну вот, пересадили мы с вами сингонию. У нас получилось 4 детки сингониума и один не видно вот так вот и один взрослый куст, который маточник я оставлю себе, а вот эти вот будут свободно в продаже. Ну а я с вами прощаюсь, с вами была Любовь, всем здоровья, всем пока!